Evet ilk gördüğümde ben de ne oluyoruz dedim. Çünkü Fallout 2'nin remake 3D versiyonu çıktı karşıma iç EO mağazasında. Sağ altta gördüğünüz üzere Early Access Alpha versiyon 0.0.34. Önce Options ekranına girelim ve oyunun ne kadar yapıldığını görelim. Jonas isimli Polonyalı bir arkadaş tarafından yapılmış bu ve gayet de ilerletmiş işi. Çünkü Ekim 16, 2022 tarihinde bu işe giriştiğini görüyoruz. İçiyor mağazasındaki ilk girdisinden dolayı. Ancak bir hayli ilerletmiş işi. Oyunun birçok şeyi şu an için aktif ancak daha çok yapılacak işi var. Ayarlar menüsüne bakalım. Blood bu oyunun gore yani vahşet seviyesi. Little Average, Elat. E Fallout'tan bahsediyoruz abi. Elat uygun olacak. Bir de wet sistemini bilirsiniz Fallout 2'den. Fallout 1'den. Invoked by the Space Key. Her ne kadar Space ile bu moda girin şeklinde ayarlasanız da bir türlü bunu beceremedim. Ya da çok yaklaşmam gerekiyor karakterlere. Neyse hep beraber görürüz. Outline the Targets. Hedeflerin etrafında çizgi çiz falan bunu seçmiyorum. Never diyorum. Real time half turn based. Half turn based diyelim abi. Real time bunun da çok farkını anlayamadım ama gerçek zamanlı mı yarı e, turn based mi olsun diye. Crosshair olsun abi always. Weapon graphics orijinal ya da pixel art şeklinde seçim yapabiliyorsunuz. Quality ise ekran kartınızda vereceğiniz kalite ayarları GPU setting. Performans derseniz kalitesi düşüyor, quality derseniz gördüğünüz üzere daha da netleşiyor. İngilizceyi seçtik, exit dedik. Şimdi new game diyorum. Burada 3 adet karakter seçtiriyor bize. Chitza, Nark ve Mingan. Hepsinin bir hikayesi var ama ben neyi seçersem seçeyim. Diyelim ki Mingan'ı seçtim abi. Create character diyorum ancak yine de Nark seçili oluyor. Karakter oluşturma ekranında birçok şey aktif. İsim yaş ve cinsiyet değiştiremiyoruz ve gördüğünüz üzere skill açıklamaları her ne kadar oyun dili İngilizce de olsa şu an Polonya dilinde yine burada karakter özellikleri yine Polonya dilinde sadece traitler bir kısmı İngilizceye çevrilmiş kamikaze hariç geri kalanların hepsi bir de bu jinxed Bu ikisi hariç geri kalan İngilizce. Ben klasik Fallout 2 oyunlarında nasıl yapıyorsam öyle bir karakter oluşturacağım. Strength'imi 6, Perception'imi 6, Endurance'imi 7, ikiletimi 6 yapıyorum. Bir de üstüne abi Bruiser veriyorum. Oh hayvan gibi olduk. Bir tane daha trade verelim abi. O da da şunu vermek istiyorum çünkü bunu verdiğim zaman critical chance'im artıyor ancak herhangi bir penaltı yok bu özelliği seçmemde. Şimdi gelelim becerilere. Small guns bunu 35 yapalım. Küçük silah kullanırım bol bol. Big guns veya enerji weapon kullanacağımı sanmıyorum. Unarmed'ımızı 45 yapalım. Melee weapon skill'imizi de 35 yapalım. Lockpick seçeneğime de 1 vereyim abi. Ve başlayalım. Sanırım Temple of Trials'da başladık. I'ya basayım envanterimi açayım. Üzerimde bir polarm var. Tıkladığım zaman burada ne olduğu yazmıyor ancak item 1'i aldığım zaman aşağıda hem damage'ı hem de özellikleri yazıyor. A razor tipped polearm the shaft is wooden and the tip is worked steel. Çok iyi değil mi abi? Ha? Fallout 2'yi 3D oynamak. Jonas isimli arkadaşa ne kadar teşekkür etsek az emeği karşılığında. Burada bir Karınca var. Oo, diğeri de hemen saldırıya geçti. İbare de mıçemedik. Burada bir Hall of Fame duvarı var. In memory of those who helped rebuild this world. Kendisine yardım edenlere teşekkürlerini sunmuş. Oyunun başında Red Scorpion çıktı karşımıza. Gördünüz mü? Ha buradan hemen kaçmalıyım ben. Hemen Temple of Trials'tan çıkmam lazım. Oo bir Red Scorpion daha. Koş koş koş koş koş koş. 
Geliyor ki peşimizden. İyi bari critical vurdum galiba ha. 10 damage vurduk ve indirdik. Güzel. Şimdi. Burası yanlış hatırlamıyorsam tuzaklı bir yerdi burası. Şöyle kontrol diyerek sneak modda yürürseniz etraftaki trapleri fark edebiliyorsunuz. İşte böyle. Ve bu trapi fark ettikten sonra beceri menünüze girip traps becerinize tıklarsanız ki çok düşük olduğu için fail to disarm the trap diyor. Herhalde ben bunu disarm edemeyeceğim. Çünkü skillim çok düşük. O halde şöyle kaçınarak gitmeye çalışalım. Aha bir tane de burada gördük. Bir de bunda deneyeyim şansımı. İşte bakın bunu disarm edebildim. Bir tane de burada çıktı. Evet bunu da disarm ettik. Wow. Experience'ları toparlıyoruz abi. Çok iyi. Harika geçtik. Burada eğer bu tuzaklara basarsanız duvarlardan size oklar fırlatılıyor ve hasar alıyorsunuz. Şuradan devam edelim. Burada karıncalar var. Koş koş koş koş koş koş koş. İyi görmediler beni. Burada bir kapı var. Bunlarla etkileşime giremiyorsunuz abi. Kapıyla girelim. Locked. O halde yine geldi eşsiz becerilerimi kullanmaya. Lockpick kilit açma özelliğimi kullandım. Ve buraya vardım. Bir de bunun içine bakalım. Aha. Fallout 2'den hatırladığım kadarıyla plastik patlayıcı mı? Normalde burada yazması lazım ama item menüsüne koydum yazmadı. Burada bir kapı daha var. Etkileşime giremiyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam Fallout 2'den. Temple of Trials'ta arka tarafı görünüyor bunun. Böyle bir kapı vardı ve bu kapıyı... Pardon. Patlatarak açıyorduk. Böyle kurdum. Böyle de bıraktım. Koş. Koş abi koş. Evet doğru hatırlamışım. Dalıyor bu bana. Niye dalıyorsun bana? 25 HP bıraktım ben de. Abi ölecek misin artık? Kaçıyor. Kaçma sadece yorgun öleceksin. Evet öldü. 80 experience ama 18 HP'm kaldı. Üzerine bakabiliyor muyum? You see the blocky. İsmini gördüm. Envanterine bakamıyorum. Şöyle uzaklaşsam şöyle tıklasam. Herhangi bir etkileşime giremiyorum abi. Science seçeneği de bir şey yapmadı. Bu bana bu kadar hasar vurdu. Konuşacak mıydım bununla? Hatırlamıyorum ki. Hiç sanmıyorum konuşacağım ama. Aha. Dışarı çıktım. Aa karakterim geldi. Her ne kadar aşağıda karakterim ilk başta görünmüyordu olsa. Şimdi bakayım envanterime. Evet sonunda dışarı çıkabildim. Çadırlara bakalım. Birileriyle kapışmak hiç istemiyorum çünkü şu an hiçbiriyle kapışacak halim yok. Çıkmaz mı bir Steam Pack abi? Peki M'ye bassam map açılıyor mu? Yok map'i nasıl açıyorum acaba? Aa şu karşıdaki köprüyü unuttuk. Aynen Temple of Trials'tan çıktıktan sonra bu köprüden karşıya geçiyoruz. 
ve mapimizin açılıyor olması lazım. Ha ben Arroyo'dayım. Buraya doğru gidiyorum. Yolda bir random encounter. Kaç abi. Kaç hiç bulaşma bunlara. Devam et. Güzel. Ne? Devam et. Çünkü anlamadım neyle karşılaştığımı. Gece yarısı vardı buraya ya. Şöyle gideyim bir de gündüz gelelim buraya. Abi çok gittim. Yine gece oldu. Evet şimdi saat 10. Evet. Klamat. Klamat nere lan? Yine Polski ismi mi acaba? Polonya dilinde. Konuşabiliyor muyum ablayla? Ee, yok henüz oyuna eklenmemiş muhtemelen. Konuşma işi. Hepsinin ismi aynı. Bu ne abi? Bunun ne olduğunu öğrenebiliyor muyum? Yok bunun ne olduğunu hatırlamıyorum. Aha. Abi yazmıyor muydu bunların isimleri? Ne yaptım ben şimdi bunu? Attım mı ne yaptım? Tek tıkladım sadece. Left click ile ne yapıyorduk? Left click ile kullanıyor muyduk? Silah sesleri. Bunu da ne olduğunu bilmiyorum. Aynısı zaten. Buraya herhalde giremiyorum. Aynen. Ha şeyler de konulmamış çift başlı ineklerimiz. Çocuklarla evet abi anlamadığım bir lisanda konuşuyor çocuklar. Etkileşime giremiyoruz. Başka. Ama çok iyi ya. Henüz çok işi var ama. Oo, ne oldu lan? Girer girmez öldürüldüm. Rest in peace, chosen one. Evet abi.